Olá pessoal e bem-vindos a este vídeo. Na aula de hoje vamos aprender o som mais importante, mais comum e mais útil da língua inglesa. Estou falando do som schwa. Assim que você atingir a pronúncia correta desse som, instantaneamente você vai parecer dez vezes mais como um falante nativo e seu inglês vai soar muito mais natural. Esse som é usado em inglês americano e em inglês britânico, mas é especialmente importante em inglês britânico. Hoje nós vamos aprender como usar esse som e quando. Primeiro, o que é o som schwa? Ah. Ah. Simples, né? Mas quando usamos esse som? Primeiro, usamos esse som sozinho na palavra a, quando usamos numa frase. I live in a house. I live in a house. My house has a door. My house has a door. I bought a car. I bought a car. Usamos também esse som com palavras curtas como to, for ou of, quando falamos naturalmente. To se torna to. I went to France. I went to France. I have to go. I have to go. For se torna f. I ate fish for dinner. I ate fish for dinner. Of se torna a. O f desaparece. Cup of tea. Cup of tea. Game of Thrones. Game of Thrones. Slice of bread. Slice a bread. Também usamos esse som em palavras com vogais átonas. O vogal átona na palavra torna-se um schwa. Police. Police. The police arrested my cousin. President. President. President Trump lives in Washington. Sofa. Sofa. I like to sit on the sofa. About. About. What are you talking about? Correct. Correct. The answer was correct. Arrive. Arrive. I will arrive at midday. Today. Today. Today is Sunday. Problem. Problem. What's the problem? Em inglês britânico também usamos esse som no final das palavras que terminam em ER. Por exemplo, water. Water. Se eu fosse americano, eu provavelmente pronunciaria essa palavra como water. Mas, enquanto eu sou britânico, eu falo water. Como schwa no final. Mais exemplos. Hotter. Hotter. Today is hotter than yesterday. Better. Better. This film is better than the last one. Teacher. Teacher. My English teacher is very good. Em todos esses casos, usamos o som schwa 
para o ER no final da palavra. Também fazemos isso com palavras que terminam em A, como pizza ou pasta. Pizza, pasta. O A no final torna-se um schwa. Então, espero que gostou desta aula. Esse som do schwa é um som muito simples, mas é o chave de parecer mais como um falante nativo, porque usamos o tempo todo. Se você aprende apenas um som em inglês, o schwa é o som para aprender. Obrigado por ter assistido este vídeo. Se gostou e quer ver mais vídeos ensinando inglês, clique no botão inscrever-se. Aquele abraço e até o próximo. Tchau!